सो हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर uh, इंटीग्रेशन का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सरफेस इंटीग्रल ठीक है सो सरफेस इंटीग्रल क्या होता है लास्ट वीडियोस में हम लोग देखे भी थे uh, मैं आपको विजुलाइज करवाया था सिलेंडर सिलेंडर uh, क्या होता है आपको मैं विजुलाइज करवाया था फिर बॉल uh, लेके देखे थे जो आपका स्फियर है जो उसके सरफेस है दो सरफेसेस का पार्ट होता है एक राउंड वाला सर्कल वाला पार्ट और एक जो कर्व पोर्शन होता है सो so, वहाँ से सरफेसेस uh, का आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ सो so, अब आते हैं सरफेस इंटीग्रल uh, कैसे डिफाइन करते हैं किसी फंक्शन का तो अब ऐसी बात है यहाँ पे जो फंक्शन हम लेंगे वो क्या लेंगे पेक्टर पॉइंट फंक्शन और लास्ट वीडियोज में हम एजम्सन uh, हमारा यह था स्मॉल एफ जो है स्केलर पॉइंट फंक्शन के लिए और कैपिटल एफ जो है आपका वेक्टर पॉइंट फंक्शन के लिए नोटेशन यूज करेंगे तो यहाँ पे जो बार वाला जो नोटेशन है जो बार वाला बोल दो पाँच मिनट थोड़ा सा रुक जाएगा सो जो बार वाला जो नोटेशन है वहाँ पे नहीं यूज करेंगे हम कैपिटल एफ बस हम बोल दे रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो गया ठीक है सो so, <coughs> मैं क्या बोल रहा हूँ एस को एक सर्फेस है एस को एक सर्फेस दिया हुआ है ग्राफ में आप देख सकते हैं ये एक सरफेस है मान सकते हैं आप इस फियर वाला पोर्शन आप मान सकते मान सकते हैं वो सरफेस हो गया सिलेंडर आपको बताया था वहां पे भी एज्यूम कर सकते हैं आप सो so, ये कोई भी सरफेस दिया हुआ है एफ जो है वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है सो so, अगर एफ को मैं इंटीग्रेट करूंगा ओवर द सर्फेस जो भी सर्फेस आप ले रहे हैं ना सो so, उसी को हम क्या बोलते हैं एफ का सर्फेस इंटीग्रल ओवर द सर्फेस जो मैंने यहाँ पे लिया है एस या कैपिटल एस ठीक है सो so, जो नोटेशन होता है इसका वो होता है डबल इंटीग्रेशन ओवर एस एफ डॉट ये डी एस वेक्टर ठीक है इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी एफ डॉट यूनिट नॉर्मल एंड डी एस जहां पर यूनिट नॉर्मल क्या है यहां पे देखिए ये डी एस जो है ये वाला पोर्शन मैं ले रहा हूँ स्मॉल पोर्शन उसका मैं ले रहा हूँ जो सरफेस है और ये एन कैप जो होता है वो क्या है उस सर्फेस के किसी पॉइंट पे जो नॉर्मल होता है ना यूनिट नॉर्मल वैक्टर वो है आपका एन कैप ठीक है सो so, ये तो डिफिनेशन हो गया लेकिन अगर आपको कैलकुलेट करना है बेसिकली मैं न्यूमेरिकल्स की बात करता हूँ सो so, इसको दो तो तरीके से हम करते हैं कुछ तो आगे चल के अभी हम लोगों ने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम सीखे हम लोग प्लेटिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम सीखे हम लोग जहाँ पे हम कन्वर्ट कर देते हैं डी एस डी वाई डी जेड को किस में डी आर डी थीटा और डी फाइव या जैसे भी सिलेंडर में है तो डी आर डी थीटा और आपका डी जेड में उसी तरीके से पोलर में तो वहाँ से कन्वर्ट करके हम जैसे लगाते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्यूरम है स्टोक्स थ्यूरम्स है या फिर आपका ये ग्रीन थ्यूरम है तो वो अप्लाई करके एक तरीके से वो आसान हो जाता थोड़ा कैलकुलेशन तो अगर आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो उनको अप्लाई करना सीखें उन थ्यूरम्स को न्यूमेरिकल्स में लेकिन अगर आपको केवल सिंपल से सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है ठीक है सो उस केस में आप कैसे करेंगे तो एक रिजल्ट आता है प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो प्रोजेक्शन में आपको बताया जैसे प्रोजेक्शन होता क्या है सिंपल uh, सी बात है कोई अगर आप स्पेस uh, में अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है या सरफेस की बात करूं तो इसका जस्ट प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है किसी प्लेन पे लेते हैं ना तो ये एक्स वाई प्लेन है यहाँ पे थ्री डी जैसे स्पीयर आपको इमेजिन करिए स्पीयर मैंने लिया तो इसका जस्ट परछाई की बात करते हैं ना कितना पोर्सन जो है इस सर्फे इस जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन उस पर आ रहा है उसी तरीके से आप उस ऑब्जेक्ट का वाई जेड प्लेन पे ले सकते हैं प्रोजेक्शन और जेड एक्स प्लेन पे भी ले सकते हैं सो so, यहाँ पे बिल्कुल वही करना है हमें तो ये प्रोजेक्शन से रिलेटेड एक थ्यूरम है जो पूरे सरफेस जिसके ऊपर मुझे एफ को इंटीग्रेट करना है सर्फेस इंटीग्रेशन निकालना है तो मैं क्या करता हूँ प्रोजेक्ट कर देता हूँ एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स प्लेन पे तो एक ये थ्यूरम है या रिजल्ट जिसको आप बोलिए वो बोलता क्या है जो मेरा एस एक्स जो सरफेस है ना उसका मैं प्रोजेक्शन ले रहा हूँ प्लेन पे और वो प्लेन क्या है एक्स वाई प्लेन पे मैं ले रहा हूँ वाई जेड प्लेन पे और जेड एक्स प्लेन पे और मैं मान के चल रहा हूँ जो प्रोजेक्शन आएगा ना वो भी तो एक सरफेस होगा ना अब वो थ्री में ना एक सरफेस होगा ठीक है ना टू में आ जाएगा सो वो जो प्रोजेक्शन है वो जो आपका एस मान रहा हूँ मैं क्या उस सरफेस एस का अगर एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन वाई जेड जो है एस मान रहा हूँ वाई जेड प्लेन पे जो एस का प्रोजेक्शन एस और जेड जेड एक्स प्लेन पे जो है इस सरफेस एस का प्रोजेक्शन को मैं क्या ले रहा हूँ एस थ्री तो अगर ये प्रोजेक्शन में निकाल लेता हूँ एस वन एस टू एस थ्री जैसे आपको बताया तो ये मेरा एक्चुअल जो सरफेस इंटीग्रल है ना वो कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से सो क्या होता है कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है सो जिसे मान लीजिए मैंने अगर इस सर्फेस जो मेरा एस है एक्चुअल उसको प्रोजेक्ट किया एक्स वाई प्लेन पे तो ये एक्चुअल जो मेरा सर्फेस इंटीग्रल है वो इस फॉर्म में आता है सरफेस इंटीग्रल ओवर एस वन जो प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्टेड जो आपका सरफेस आ गया उस पे, तो उसके ऊपर आप इंटीग्रेट करते हैं क्या होता है जो फंक्शन है डॉट एन कैप एन कैप क्या है अ
जैसे मान लीजिए सरफेस है ये डीएसएस का एक छोटा सा पोर्सन है यहाँ पे एक पॉइंट पी मैंने कंसिडर किया तो इस पी पे जो है इस सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल क्या है यूनिट नॉर्मल क्या है यूनिट वेक्टर या ऐसे बोलिए एन क्या है ठीक है अब इसको अगर मैं इस सरफेस को एक्स वाई प्लेन पे मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो मान लीजिए ये एक सरफेस मिलता है मुझे सो इस वाले पोर्सन का अगर मैं प्रोजेक्शन देखूंगा तो एक रेक्टेंगल आएगा वो क्या होता है dx dy उसका क्या हो जाएगा अगर एरिया की बात करते हैं तो dx dy सो so, ये जो रिप्लेस कैसे हो जाता है जो ds यहां पर रिप्लेस हो रहा है वो क्या dx dy डिवाइडेड बाय n कैप डॉट k कैप मॉडुलस ठीक है सो इस फार्मूले को हम यूज कर लेंगे उसी तरीके से अगर आप yz प्लेन पे प्रोजेक्ट कर रहे हो और उसका सरफेस मान लो s2 तो s2 को अगर इंटीग्रेट कर रहे हो तो n कैप तो आपको पता है एक्चुअल सरफेस का यूनिट नॉर्मल है और ये yz प्लेन का यूनिट नॉर्मल क्या हो जाएगा उसका यूनिट नॉर्मल क्या होता है आई एक्स एक्सिस होगा ना उसके तो आई उसी तरीके से जो अगर मैं जेड एक्स प्लेन की बात करता हूँ तो इसका एक जो यूनिट नॉर्मल होगा जेड एक्स प्लेन का वो क्या होना जे तो जे क्या है सो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सो इस पे जो नोमेरिकल की बात करेंगे तो नोमेरिकल यूज हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे कोई सर्विस दिया होगा उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं एक्स वाई प्लेन या वाई जेड जेड एक्स पे और उस पर कैसे कैलकुलेट करते हैं सो so, इसको अप्लाई करना इतना आसान होता है कि जिस पोर्सन जिस प्लेन पे आपको उसका प्रोजेक्शन इजी दिखे ना उस पर प्रोजेक्शन ले लीजिए ये तीनों बराबर होते हैं किसके एक्चुअल सर्फेस के तो आप कोई ये कैलकुलेट कर लीजिए आंसर आपका क्या आता है सेम आता है सो आई होप ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपका सर्फेस इंटीग्रल पर ये समझ में आया सो इस पर जो नोमेरिकल है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सो थैंक यू घूम गया कभी